Hello students, in the video we will see permanent hardness and how to remove it. So, we will see two hardness, one is temporary hardness and one is permanent hardness. One is hard to have a hard hardness, that is why we have salts. One is bicarbonates, chlorides and sulfates. of calcium and magnesium so calcium magnesium thinodaya bicarbonates chlorides alladhu sulfates thannila irukudna and the thanniya vande nama hard water appdin solrom and the tendency and the property nama hardness appdin solrom so idhila bicarbonates of calcium and magnesium irundudna and the hardness nama temporary hardness no தண்ணில chlorides and sulfates of calcium and magnesium இருந்தது நான் அது permanent hardness என்று சொல்லும் so permanent hardness அப்படின்றது it is due to the presence of due to the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium so அப்பு நம் salt எழுதுரும் அப்படினா எதல்லா நம் எழுதனும் calcium chloride magnesium chloride calcium sulfate magnesium sulfate so தண்ணில இந்த நாலு salt இருக்குத் அப்படினா அந்த தண்ணில இருக்கு குடிய hardness நம் என்ன சொல்லும் permanent hardness சொல்லும் இப்பேன் permanent hardness நாம் எப்படி remove பண்டுதன் பாக்கப் போரும் 2 methodல நாம் remove பண்ணலாம் so removal அப்படின்றுது 2 methodல பண்ணலாம் 1 by adding washing soda so washing soda அப்படினா sodium carbonate so sodium carbonate தண்ணில add பண்ணி நாம் permanent hardness remove பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படினா ion exchange method use பண்ணிரும் so by ion exchange method so நாம் ஒரு ஒரு methodல எப்படி remove பண்ணிரது என்றுதப் பாக்கப் போரும் so first method by adding washing soda by adding washing soda so washing soda na sodium carbonate add பண்ணப் போரும் so நாம் இந்த அடத்தில இந்த calcium chloride magnesium chloride calcium sulfate magnesium sulfate நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அம்டினா yum நின் எடுத்துக்கும் so calcium magnesium இந்த metals நாம் எப்படி எடுத்துக்கும் yum நின் எடுத்துக்கும் so இந்த ரெண்டுத்துக்கும் சேத்து general formula MCL2 நின் எடுக்கும் அதை மறி இதில calcium magnesium M நின் எடுத்துக்கும் So, reaction எழுதும் போது நம்ம இந்த general formula வை use பண்ணி எழுதலாம். இப்போ, first இந்த chlorides எழுதும். So, MCL2. So, MCL2 அப்படின்றது calcium chloride magnesium chloride salts குறிக்கிது. இதில நம்ம என்ன add பண்ணிரும் அப்படினா இந்த washing soda. Sodium carbonate add பண்ணிரும். So, sodium carbonate add பண்ணும் பொழுது இதில் இருக்கக் கூடிய இந்த NA CL என்ன ஐடுது வெளில போய்டுது இந்த Mu CO3 யும் கம்பை நாகும் பொழுது நமக்கு என்ன வா போமாகும் MCO3 plus NA CL so 2 NA 2 CL இருக்கு அனால 2 NA CL இப்போ இதில் இந்த MCO3 அப்படின்றது நோடிய formula என்னது Mக்கு calcium போட்டும் இது calcium carbonate இது magnesium carbonate இங்கு நம்ம வந்து எப்படி வந்து temporary hardnessல calcium carbonate மேல வந்து மேதக்கும் அதை filter பண்டுமோ இங்கையும் இது என்ன ஐடுது insoluble carbonates நம்மிலுக்கு தண்ணிக்கு மேல float ஆகாரமிக்கு நம்ம filter பண்ணி எடுத்துக்கும் அடுத்தது sulfate இருந்துது நாம் MSO4 இதில M calcium magnesium அருந்தா salt வந்து calcium sulfate magnesium sulfate இதில நம் என்ன add பண்ணப் போரும் 
சோடியம் கார்பனேட் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஒன்னா சேர்ந்து நமக்கு என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சோடியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் பண்ணுது எம்மும் சிஓ த்ரீயும் கம்பைன் ஆகிட்டு எம் சிஓ த்ரீன்னு கொடுக்கும் ஸோ எம் சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ எம் சிஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது கால்சியம் கார்பனேட் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் ஸோ மேலே மிதக்கும் நம்ம அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த மெத்தடு மூலமாக அதாவது வாஷிங் சோடா நம்ம வாட்டரில் ஆட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சாலியபிள் குளோரைட்ஸும் சல்ஃபேட்ஸையும் இன்சாலியபிள் கார்பனேட்ஸாக மாற்றி பிரித்து எடுக்கிறோம் அடுத்த மெத்தட் நம்ம பார்க்க போகிறது அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தட் ஸோ பை அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தட் ஸோ அயான் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு அயானுக்கு பதிலாக நம்ம இன்னொரு அயானை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம இந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல் அயான்ஸை இன்னொரு ஒரு மெட்டல் அயான் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்று அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெசின்ஸ் வேணும் அப்படி இல்லைன்னா ஜியோலைட்ஸ் வேணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒன்று ஜியோலைட்ஸ் வேணும் இல்லைனா சோடியம் அலுமினோ சிலிகேட் ஸோ அப்போ இதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியணும் ஹைட்ரேட்டட் சோடியம் அலுமினோ சிலிகேட் அதாவது ஜியோலைட் அப்படின்னா அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபார்முலா ஜென்ரல் ஃபார்முலா எழுதுறோம் என்ஏ டூ ஓ இது சோடியம் ஆக்சைடு ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அலுமினா பிளஸ் எக்ஸ் எஸ்ஐ ஓ டூ சிலிகா எக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் சிலிகா ஒய் டைம்ஸ் வாட்டர் ஸோ இதுதான் அதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா இதில் எக்ஸ் அப்படின்றது டூலருந்து டென் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய சில்லிகாவினுடைய கவுண்ட்டு ரெண்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் வேரி ஆகலாம் ஒய் வந்து டூலேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் ஸோ வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து ரெண்டுலேருந்து ஆறு வாட்டர் மாலிக்யூல் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜியோலைட் இந்த ஜியோலைட்டினுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ஏ டூ ஓ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ எக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஐஓ டூ ஒய் டைம்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டூ ஸோ இப்போ இதில் எப்படி வந்து அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து இதில் எந்த மெட்டலை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சோடியம் ஏன்னா இந்த ரெசின்ல இந்த ஜியோலைட்ல இந்த சோடியம் வந்துட்டு லூஸாக பேக் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரஃப்பாக ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த டயக்ராம் போடுவோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஜியோலைட் அப்படின்னா சரி இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த ரெசின் வந்து இதுதான் அப்படின்னா இதில் வந்து நிறைய போர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நிறைய போர்ஸ் இருக்கும் இந்த போர்ஸில் எது போய் உள்ள இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சோடியம் ஸோ என்ஏ பிளஸ் அயான்ஸ் வந்துட்டு இந்த போர்ஸ்ல லூஸா பேக் ஆயிருக்கும் இப்படி இப்போ இந்த என்ஏ பிளஸ் அயானை தான் நம்ம எதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த தண்ணியில இருக்கக்கூடிய கால்சியம் மெக்னீசியம் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம் ஸோ சோடியம் அயான்ஸ் வந்து எதை வச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக போகுதுன்னா கால்சியமோ அல்லது மெக்னீஷியம் அயான்ஸை வச்சு ரீப்ளேஸ் ஆக போகுது இப்போ நம்ம வந்துட்டு எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சைடு நம்ம வாட்டர் பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது இன்லெட் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இந்த பக்கம் வா வாட்டர் வெளியில் வர்றதுக்காக இதை அவுட்லெட்டுன்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரஃப் டயக்ராம் தான் இப்படி தான் இருக்கும்னு இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது மாதிரி போட்டுக்கிறோம் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு இன்லெட் ஸோ இப்போ இது வழியாக நம்ம வந்து வாட்டரை உள்ளே பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ உள்ளே வரும்போது தண்ணியில் என்னெல்லாம் இருக்கும் சிஏ டூ ப்ளஸ் அயானும் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் அயானும் இருக்கும் 
சோ இந்த தண்ணில இது உள்ள வரும் பொழுது இந்த CA2+ ஓ அல்லது MG2+ ஓ இந்த போர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய Na+ ரீப்ளேஸ் பண்ணும் சோ அத நம்ம இந்த இடத்துல போடு சோ 1 2 3 अरमिकारमिकुद सोडियम अयोन्द्र मूनाप्लस वरा आर अब उटलेट अभीना रीजनर अयोन्द्र 
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த ஜியோலைட்ல இருக்கக்கூடிய சோடியம் அயான்ஸ தண்ணீர்ல இருக்கக்கூடிய கால்சியமோ அல்லது மெக்னீசியம் அயான்ஸ் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம இங்க எழுதுவோம் சோ இந்த இடத்துல இந்த பார்ட் சோ கம்ப்ளீட்டா இந்த பார்ட்ட நம்ம எப்படி எழுதுறோம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ட்ட எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்த நம்ம எப்படி எழுதலாம் என்ஏ டூ இசட் அப்படின்னு எழுதலாம் சோ இந்த இடத்துல என்ஏ டூ ஜெட் பிளஸ் இதுல நம்ம என்ன அயான்ஸ் பாஸ் பண்றோம் இந்த கால்சியம் மெக்னீசியம் அயான்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஆக போது அதனால இத காமனா நம்ம எம் டூ பிளஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சோ என்ஏ டூ இசட் பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் சோ இப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆரம்பிக்குது இந்த மெட்டல் அயான் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இந்த சோடியம ரீப்ளேஸ் பண்ணுது அப்போ இந்த இசட்ல எது வந்து அட்டாச் ஆயிடும் மெட்டல் வந்து அட்டாச் ஆயிடும் சோ எம் இசட்னு மாறும் என்ஏ வெளியில வந்துடும் சோ எத்தனை எண்ணெய் இருக்கு ரெண்டு எண்ணெய் இருக்கு அதனால டூ எண்ணெய் பிளஸ் வெளியில வருது சோ இது இந்த இடத்துல நடந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் அடுத்தது என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சு சோ அத நம்ம ரீஜெனரேட் பண்றோம் சோ ரீஜெனரேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த எம் இசட்ல சோ எம் இசட்ல நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணோம் சோடியம் குளோரைடு பாஸ் பண்ணோம் சோடியம் குளோரைடு பாஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்குது இந்த சோடியம் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இந்த மெட்டல ரீப்ளேஸ் பண்ணுது சோ ஒரு மெட்டல் அயான் வெளியில போகுதுன்னா ரெண்டு என்ஏ பிளஸ் உள்ள வரணும் அதனால நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம் டூன்னு போட்டு பேலன்ஸ் பண்றோம் அப்ப இங்க என்னவா மாறும் என்ஏ டூ இசட்னு வரும் பிளஸ் இந்த எம் இதுல இருக்க இந்த சிஎல் கூட எத்தனை சிஎல் இருக்கு ரெண்டு சிஎல் இருக்கு அதனால எம் சிஎல் டூன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது சோ இதுதான் வந்துட்டு அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தட் சோ எல்லாருக்கும் அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தடும் வாஷிங் சோட ஆட் பண்ணி எப்படி வந்து ஹார்ட்னஸ் ரிமூவ் பண்றதுன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ